আসসালামু আলাইকুম তো এই ভিডিওটা করার উদ্দেশ্য হলো যে বিগত বছরে কৃষি ভর্তি পরীক্ষা যে ইংরেজি প্রশ্নটা আসছে সেটা নিয়ে তোমাদের একটা ধারণা দেওয়া কৃষিতে যেহেতু গণিত আর ইংরেজি দুইটাই থাকে সেই জন্য সবাই ভয় পায় যে ইংরেজিটা মেবি খুব কঠিন হয় কিন্তু এই ভিডিওটাতে আমি তোমাদের ইংরেজি প্রশ্ন সম্পর্কে একটা ধারণা দেব এক প্লাস দুই হলো প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে টিচারদের যে সাইকোলজিটা কাজ করে সেটা আমি এক্সপ্লেন করার ট্রাই করব ঠিক আছে তো এখানে এক নম্বর প্রশ্নটা আসছে যে নেভার তারপর একটা ড্যাশ দিচ্ছে টিল টুমোরো হোয়াট ইউ ক্যান ডু টুডে মানে তোমরা আজকে যেটা করতে পারবে সেটা আগামী আপনি আজ যা করতে পারবেন তা আগামী কাল কখনোই স্থগিত রাখবেন না তো এখানে উত্তর হবে পুট অফ মানে স্থগিত করা স্থগিত করা তো এই যে পুট অফটা আছে এটার কোনো এক্সপ্লেনেশন নাই এটা হলো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপারেশন থেকে আসছে তারপর দুই নম্বর দুই নম্বর কোয়েশ্চেনটা হলো অ্যান্টোনিম অফ মাইগ্রেন্ট মাইগ্রেন্ট কি মাইগ্রেন্ট মানে হলো মাইগ্রেশন আমরা জানি যে মাইগ্রেশন মানে এক জায়গা থেকে মাইগ্রেশন হয়ে অন্য জায়গায় যায় মানে এরা সময় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে থাকে মাইগ্রেশন মাইগ্রেন্ট এটা হলো অভি অভিবাসী বা যাযাবর টাইপের জিনিসপত্র তো ন্যাটিভ ন্যাটিভ মানে কি হি ইজ ন্যাটিভ ইন দ্য ভিলেজ মানে সে এখানকার স্থানীয় তো মাইগ্রেন্ট এর অ্যান্টোনিম হবে হলো ন্যাটিভ তারপরে হলো ইডিয়মস ইডিয়মস অ্যান্ড ফ্রেজ এটা ইম্পর্টেন্ট যে লেট থিংস স্লাইড মানে জিনিসটাকে পাশে রাখি মানে আমি তাকে ইগনোর করতেছি তো এইটাই যে ইডিয়মস থেকে আসছে তিন নম্বর কোয়েশ্চেন চার নম্বরটা হলো হি হেডস তারপর একটা ড্যাশ দিচ্ছে এবং তারপরে কিপ দিচ্ছে এবং তারপর আর একটা ড্যাশ দিচ্ছে তো এটা অ্যান্সার হবে এ হি হেডস টু বি কিপড ওয়েটিং ঠিক আছে এখানে দুইটা ড্যাশ দিচ্ছে এবং এটা মূলত ফাইনাইট ভার্ব নন ফাইনাইট ভার্বের কথা তো বলে রাখি যে আমি ইংরেজি কোনো কিছুই আর কি ততটা এক্সপার্ট না তারপর যেহেতু আমি প্রিপারেশন নিচ্ছিলাম এবং পরীক্ষা দিচ্ছি তাই এই কোয়েশ্চেনটা সম্পর্কে একটা ধারণা দেওয়ার জন্য তো আই ক্যাম হেয়ার আই ক্যাম হেয়ার আফটার দ্য রেইন আফটার দ্য রেইন হ্যাড কা স্টপ আই ক্যাম হেয়ার আফটার দ্য রেইন হ্যাড স্টপ তো এইখানে যেটা কাজ করছে সেটা হলো কন্ডিশন এখানে তোমার কন্ডিশন থেকে আসছে এখানে সেকেন্ড কন্ডি সেকেন্ড কন্ডিশনটা কাজ করছে তারপরে হলো ছয় নম্বর কোয়েশ্চেনটা আবার আসছে সিনোনিম অ্যান্টোনিম থেকে ব্রিটেল অর্থ কি সফট মানে নরম স্ট্রং মানে শক্ত এবং টাফ মানেও শক্ত তার মানে এই দুইটা হলো একই তার মানে এই দুইটা কখনোই হবে না হয় হবে সফট অথবা ফ্রাজাইল তো সিনোনিম যেহেতু ব্রিটেল মানে হলো ভঙ্গুর টাইপের এবং ফ্রাজাইল মানেও ভঙ্গুর সফট মানে অবশ্যই অবভিয়াসলি কোনো ভঙ্গুর হবে না তো অ্যান্সার হবে ডি তারপরে হলো সাত নম্বরটা উই নিড টু ডু মোর টু ড্যাশ দ্য পোর ফ্লাড ভিকটিমস শুরুতে বলে রাখি যে এই যে কোয়েশ্চেনটা আছে এটা আমি ভুল করে আসছিলাম আল্লাহ জানে কী লেখছিলাম মেবি এ নাম্বারটা দিয়েছিলাম যে রিচ আউট টু হবে কিন্তু না অ্যান্সারটা হবে ডি মেক আপ মানে ক্ষতিপূর্ণ তো এটা কোনো রুলস নেই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপারেশন তোমরা পড়লেই পাবা তো তারপর হলো উই মাস্ট ড্যাশ অফ হেলেন কিলার তো এটা অ্যান্সার দুইটা হতে পারে হেয়ার অথবা হেয়ার্ড হ্যাভ হেয়ার্ড মানে যে হয় হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট অথবা হলো প্রেজেন্ট পারফেক্ট গ্রামারটিক্যাল কারেক্ট এটা গ্রামারটিক্যাল কারেক্ট তারপরে হলো দি ওয়ার্ড ডিস ডি সেপারেশন এটা কি নাউন প্রোনাউন অ্যাডজেকটিভ অ্যাডভার্ট তো এইটা হবে তোমার নাউন কারণ লাস্টে সাফিক্সে তোমার টি আই ও এন আছে এছাড়াও আরও কয়েকটা আছে যেমন মেন্ট এল তারপর হলো এইচ ডাবলু ডি শিপ টি আই ও এন এস আই ও এন তো এখানে আমার পুরো একটা লিস্ট আছে যে কিভাবে নাউন হয় কোনটা প্রোনাউন হয় যে অ্যাডজেকটিভ হয় কোনটা ভার কোনটা হয় তারপর নাউন থেকে ভার হলে কি হয় শর্টকাট একটা লিস্ট আছে এটা আমি কমিউনি কমিউনিটি পোস্টে দিয়ে দেওয়ার ট্রাই করব তারপর লাস্ট দশ নম্বরটা যে ইনকারেক্ট স্পেলিং তো এটা যদি আমরা যদি ধরে নিই যে আমরা পারি না তারপর যদি অপশন টেস্ট করি এ নাম্বারটা বলছে ডিপোর্টেশন তো এটা কোনো ভুল হওয়ার কথা না তারপর সি নাম্বার যেটা এটা ডিনাউন্সিয়েশন অনেকে ভুল করে ডিনাউন্সিয়েশন কোনো রকম কিছু একটা মনে রাখতে পারে 
তোমরা একটা জিনিস খেয়াল রাখবে যে প্রোনাউন্সিয়েশন ডিনাউন্সিয়েশন এগুলোতে নান এন ইউ এন ইউজ হয় তারপর নমিনেশন বা আমরা সবাই জানি ডিনমিনেশনটাও তাই কারেক্ট এ সি ডি তিনটাই কারেক্ট ভুল হবে বি নম্বরটা ডিপ্রিসিয়েশন তো এইখানে অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে এবং সারদের যে সাইকোলজি সেটার কথা যদি বলি আমাদের ইলেকটিভ যে আমরা যেহেতু অ্যাগ্রিকালচার স্টুডেন্ট আমাদের এখনও কন্ডিশনটা পড়া লাগে তার যেহেতু যেই টিচার আমাদের পড়ায় তারাই কোয়েশ্চেনটা করে তো এটা বলাই যেতে পারে যে কন্ডিশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তারপরে ভার্বটা স্যার আমাদের আমাদের কোর্সে আছে তাই ভার্বটাও খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং আমাদের কোর্সে অ্যাট লাস্ট যে টপিকটা ছিল সেটা ছিল অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপারেশন যেটা থেকে দুইবার কোয়েশ্চেন আসছে সো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপারেশন প্রিপোজিশনও খুবই ইম্পর্টেন্ট তো যদি একটা সামারি দেওয়ার ট্রাই করি যে এক নম্বরে তোমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন করবে দুই নম্বরে তোমরা কন্ডিশন কন্ডিশন খুব ইম্পর্টেন্ট তিন নম্বরে তোমরা পড়বে হলো সাবজেক্ট ভার্ব অ্যাগ্রিমেন্ট এবং চার নম্বরে যেহেতু এই জিনিসটা খুবই আসে সেই জন্য তোমরা সিনোনি ম্যান্টনি এটা পড়ে রাখবে এবং লাস্ট ফ্রেজ ফ্রেজটা দেখে যাবে তো এইটাই যে অ্যাগ্রিকালচার যে বিগত বছরের প্রশ্ন দেখে আমরা যেটা ইম্পর্টেন্ট দেখতে পারি এবং যেহেতু আমাদের কোর্সে এই সাবজেক্টগুলো পড়ানো হয় অ্যাগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটিতে সো আমরা বলতে পারি যে এই জিনিসগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট যে এক নম্বরে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপারেশন দুই নম্বরে কন্ডিশন তিন নম্বরে সাবজেক্ট ভার্ব অ্যাগ্রিমেন্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপারেশন কন্ডিশন সাবজেক্ট ভার্ব অ্যাগ্রিমেন্ট সিনোনি ম্যান্টনিম এবং ফ্রেশ তো এইটাই বিশ একুশের কোয়েশ্চেনটা আমি একটু এক্সপ্লেন করার ট্রাই করবো আপাতত এইটাই ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম